امشب با پرویز کاردان بازیگر نویسنده و کارگردان محبوب ایرانی گفتگو میکنم آقای کاردان از هنرمندان پرکار برون مرزی و ظرف سالهای گذشته فعالیت های ارزنده ای رو در عرصه هنرهای نمایشی انجام داده پس از مدتی انتظار بالاخره یک شنبه آینده نمایش تازه پرویز کاردان در شهر لسنلس به روی صحنه میره به همین مناسبت از آقای کاردان دعوت کردم تا امروز میهمان ما در شباهنگ باشن و درباره تئاتر و هنرهای نمایشی صحبت کنیم. آقای کاردان به شما سلام میکنم و درود میفرستم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. با درود بسیار به شما آقای مکری عزیز بسیار خوشحالم که باز با شما هستم با صدای آمریکا هستم و با هموطنانم در سراسر سر جهان صحبت میکنم. آیا کاردال میدونم شما به واسطه برنامه های رادیو تلویزیونی که داریم به دقت خبرهای ایران رو دنبال میکنید من یکی دو پرسش درباره خبرهای هنری ایران دارم و گفتگو رو با مسائل این چنینی آغاز میکنیم هفته گذشته خانه تئاتر ایران بیانیه ای رو در تهران منتشر کرد و نسبت به ایجاد سانسور و اعمال محدودیت از سوی دولت ایران در عرصه هنرهای نمایشی اعتراض کرد نظر شما در این باره چیست چرا دولت ایران چنین روی کردی در قبال هنرهای نمایشی داره همیشه دیکتاتورها در سراسر دنیا با آگاهی مردم وحشت داشته و یکی از این آگاهی ها از طریق هنره دیکتاتورها همیشه سانسور اعمال کردن در همه زمینه ها چه در زمینه سینما چه در زمینه تئاتر و حتی در زمینه کارهای تجسمی مثل مجسم سازی و نقاشی نیست الان در ایران یک سانسور بسیار شدید است حکومت از آگاهی مردم میترسه و یکی از راه های آگاهی مردم هنره برای همین سانسور رو دنبال میکنه سانسور شدید و البته در طول تاریخ ایران در گذشته هم یک سانسوری یک نگاهی به همه مسائل هنری بود ولی الان وقتی که من نگاه میکنم وحشت میکنم از اینکه حتی از یک جمله و حتی از یک صحنه که بهشون بر بخوره وحشت میکنن و همه اینا نشونه اینه که میترسن از آگاهی مردم چیز تازه ای نیست همیشه این کار رو در این سی و یکی دو سال انجام دادن آیا کاردان یکی دیگه از اون مواردی که هنرمندان ایرانی بهش اعتراض کردن همین عدم تصفیب بودجه لازم و کافی برای تئاتر و هنرهای نمایشی بوده معتقد بودن دولت توجه کافی به این مقوله نداره و خب ما شاهد این هستیم که حتی سالن‌های نمایشی و تئاتر هم در معرض تعطیلی و نابودی قرار دارن اصلا این پرسش مطرح میشه که واقعا دولت چه نقشی داره در حمایت از تئاتر و چطور باید حمایت بکنه چه وظیفه‌ای داره در همه جای دنیا دولت از تئاتر حمایت میکنه به غیر از آمریکا که همه چیز آزاده و بیشتر تئاترها یک تئاترهایی هستند که مخارج خودشون رو احتمالا در میارن اما در تمام کشورهای اروپایی میتونم بهتون بگم که دولت به تئاتر خدمت میکنه من در سالهای بین 1965 تا 1967 که در لندن بودم شاهد این بودم که بازیگران تئاتر انگلیسی به خاطر اینکه بودجه تئاترها کم شده بود چه اعتراضاتی میکردن و حتی یادمه که در اون زمان نمایشنامه حادثه در ویشی اینسیدنت ات ویشی در لندن به روی صحنه بود که الگ گینس و آنتونی کوال درش بازی میکردن و در همون موقع دولت انگلستان بودجه تئاتر رو کم کرده بود و این بازیگران به عنوان اعتراض در محفل افتتاح فیلم دکتر جیواگو که الگ گینس هم در بازی میکرد و ملکی انگلستان آماد شرکت نکردند و اعلام کردند که ما پیش ملکی انگلستان نمیایم برای اینکه بودجه تئاتر رو کم کرده و ملکه اعلام کرد که باید بودجه تئاتر اضافه بشه الان بی خبرم اما در همه جای دنیا به تئاتر یک کار فرهنگی است و ازش حمایت میکنه البته در این آمریکا که ما کار میکنیم اینجا این مردم هستن که باید حمایت کنن از تئاتر و حکومت کاری نمیکنه اما در گذشته هم من خودم سالها در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر خدمت کردم اونجا بودم و دولت به تئاتر کمک میکرد بازیگران اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر حقوق میگرفتن و سالن های تئاتر در حال ساختن بود خیال نمی کنم در این سی سال اخیر سالن تازه ای ساخته شده باشه جز اینکه سالن های قدیمی دارن از بین میرن 
آقای کاردان شما الان سال هاست که از ایران خارج شدی در آمریکا زندگی میکنید آیا تماسی با دوستان و همکاران قدیمتون داری؟ واقعا در چه شرایطی کار میکنن؟ چه حال احوالی دارن؟ خیال میکنم در یکی از سختترین شرایط دارن کار میکنن البته یادمون باشه که در کار سینما راه های باز شده البته به خاطر حکومت نیست برای اینکه در این سی ساله اخیر تکنیک خیلی پیشرفت کرده و گای اوقات بعضی کارهایی که در انقلاب ها اتفاق میفته به نفعی چیزهایی تمام میشه مثلا جنگ چیز خیلی بدی است اما بسیاری از اختراعات دنیا زمان جنگ انجام شده و تکنیک در زمان جنگ پیشرفت کرده بعد از انقلاب ایران هم به خاطر سختگیری این حکومت که شاید 99 درصد از فیلم های خارج از کشور که در اروپا و آمریکا تهیه می شد نمیتونست در ایران به نمایش گذاشته بشه و بر حال سینمای ایران راه بهتری رو پیدا کرد امروز جوایز زیادی در فستیوال ها می گیره البته امیدوارم که بازارم پیدا بکنه فقط جایز ها رو در آغوش نگیرن بتونن برای که سینما یه کار گران قیمت است در زمینه تئاتر اون چه که من تماس دارم همیشه سختگیری بوده مشکلات بسیار بوده بسیار از نمایش ها رو در همون روزهای اول روزهای اول نمایشش تعطیل کردن سختگیری کردن با بسیاری از برای بچه های تئاتر در تماس هستم و با همدیگه تلفنی صحبت میکنیم من همیشه در برنامه های تلویزیونیم از اونها یاد میکنم اما هرگز نمیگم باشون در تماس هستن برای در تماس هستن. برای اینکه همیشه میدونم با یک حکومت دیکتاتور طرفم که همیشه گروه هستن که میخوان یک پرونده سازی برای کسانی انجام بدن ولی دوستان عزیز من دارن کوشش میکنن فداکاری میکنن برای اینکه تئاتر باشه در داخل ایران های کاردان شما یک شنبه آینده بعد از مدت ها انتظار نمایش تازه خودتون رو در لس آنجلس به روی صحنه میبرید من میخوام از همکارانم خواهش بکنم آنونس کوتاهی که در این زمینه داریم پخش بکنم بعد بیایم و در اون قسمت با شما گفتگو رو ادامه بدیم دوستان عزیز نگاه میکنیم ما ایرانی ها کل پاچه به خصوص پاچه رو خیلی دوست داریم البته نه هر پاچه اما کل پاچه اتمی لطف خاص خودشو داره کل پزی اتمی کار تازه پرویز کاردان نمایشی دیدنی با خنده های اتمی همراه با پرویز کاردان پانتا صادقی محمد رزا گلبلاخ یک بازیگر آمریکایی و چند چهره ی آشنای دیگر هم اتم و هم کل پاچه رو برای شما قانی می کنند آیا کاردان مگه کل پزی هم اتمی میشه؟ در کار تنز هر کاری میشه یعنی همه چی با هم دیگه میتونه انجام انجام بشه اما من خیال میکنم که نمایش امروز خارج از کشور باید نمایشی باشه که حرف زمان رو بزنه و در این نمایش من کل پزی اتمی که او کسانی که به سالن میان خواهند دید که چه ارتباطی بین اتم و کل پزی وجود داره حتی بین غنی کردن که این روزها همه چی رو میتونیم غنیش بکنیم و خیلی از طریق غنی کردن در ایران غنی شدن بگذاریم ولی به حال در تنز همه چی میتونه به هم دیگه اتفاق بیفته و کل پاچه و اتم در نمایش من بسیار با هم دیگه ارتباط مستقیم داره <تصفيق> من نمیخوام شما داستان نمایش رو لو بدین ولی سپاسگزار میشم یه توضیح درباره سوژه بدین چه مجموعی رو در بر میگیره چه داستانی داره ام... اگر بدونید که در مدت ها پیش میدونید که میگفتن دانشمندان اتمی ایران رو دزدیدن و یا خودشون آمدن به آمریکا و آمریکا حساسیت ویژه‌ای داره در این که این دانشمندان اتمی ایران رو به بیاره و کسانی که کله و پاچه درست میکنن هم ارتباطی با این قضیه دارن ولی حالا اگر فکر بکنید که اگر فرض بگیریم که احتمالا یکی از این دانشمندان اتمی رو که در ایران آمریکا مایل بوده که بیاره اینجا و دزد دیده باشه و اشتباه کرده باشه و این شغل دیگری رو داشته باشه و احتمالا احتمالا کله پز باشه آیا یک واقعه تنز کمدی رو ایجاد نمیکنه 
احتمالا باید بیاید ببینید و ببینید که ایجاد میکنید آیب کاردان در صحبتاتون اشاره کردید که در کار نمایش و تنس شما همیشه توجه خاصی به موضوع ها و سوژه های روز دارید کمی در این باره توضیح بدید چه مقدار به مسئله سیاسی یا اجتماعی میپردازید؟ ببینید اون چرا که در امروزه داره در ایران اتفاق میفته و به تمام مردم ایران مربوط میشه یک رئیس جمهوری که گای اوقات حرفایی رو میزنه که شاید از دهان هیچ رئیس جمهوری تا به حال نشنیدیم و در خود این نمایش من میگم که همیشه از ایشون درس ادب و نزاکت یاد, یاد میگیریم و بسیاری از مسائلی که ما امروز از خبرها میشنویم و مسائلی که داره اتفاق میفته برای مردم که شاید عمق تراژیک داشته باشه اما با نگاهی تنز من بهش نگاه کردم و آوردم و امروز مسئله اتم در ایران یه مسئله بسیار حساسی است که خیلی ها تعصب دارن روز خیلی ها معتقدن که ایران باید اتمی باشه و خیلی ها معتقدن که دانشمندان اتمی بسیاری هستن حتی برای سر سر به نیست کردن اونها برنامه است اما همه اینها رو بگذاریم کنار مسائل امروز ما چه در خارج از کشور چه در داخل کشور میتونه سوژه خوبی برای یک نمایشنامه کمدی تنز باشه و کد پزی اتمی یکی از اونهاست های کاردان آیا به شهرهای دیگری هم خواهید رفت و در آینده هیچ راهکار یا اقدامی واسه اینکه که بینندگان در ایران هم بتونن نمایش های شما رو تماشا کند دارین؟ در ایران بخوان تماشا بکنن که به محض اینکه یک چیزی یک دفعه به اینترنت راه پیدا میکنه به تمام خانه ها در داخل ایران هم راه پیدا میکنه امیدوارم بعد از اینکه نمایش رو در سراسر آمریکا و در ماه جولای ما در کانادا هستیم در تورنتو و دیگر شهرهای کانادا در و در شهرهای آمریکا و احتمالا به اروپا بیایم بعد بتونیم راهی پیدا بکنیم که از طریق اینترنت نمایش رو به داخل ایران بیاریم و بسیار خوشحال میشم که هموطنانم در داخل ایران به خصوص همکارانمون که در داخل ایران با این مشکلات بسیار در کار میکنن کارهای نمایشی ما رو هم در خارج از ایران تماشا کنن های کاردان آخرین پرسش و در این گفتگو شما معمولا به چه روش های متفصل میشین واسه مخاطبی که در خارج از کشور زندگی میکنه برحال همین سوژه های تنز و کمدی در برون مرز یه ویژگی های خاص داره شما از چه روشی استفاده بکنه واسه موفقیت نمیدونم که دقیقا سوالتون چیه اما نمایش وقتی که روی صحنه هست و اعلام میکنیم و خود نمایش در سالن با تماشاچی ارتباط برقرار میکنه خوشبختانه این روزها از طریق تلویزیون هم میشه این ارتباط رو پیدا کرد اجازه بدید که در حضور شما هستم یادی بکنم از یکی از برنامه های خوبتون شما برنامه پارازیت که من بسیار بهش علا علاقه مندم و ببینید که این دوتا بچه جوان این دوتا جوانی که در ایران بزرگ شدن و ما ها سال هاست از ایران دوریم گفت رسیده ایم من و نوبتم به آخر خط نگاه دار جوان ها بگو سوار شوند درودی بفرستم به این دو جوان و درود بفرستم به شما که برنامه هاتون این همه میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه به هر این روزها از طریق تئاتر از طریق تلویزیون میتونیم یک ارتباطی با هموطنانمون داشته باشیم چه در داخل کشوری که زندگی میکنیم چه در میهن عزیزمون ایران با سپاس فراوان از شما که امروز در شهر لس آنجلس با ما بودید حتما سعی میکنیم گزارش از این نمایشی که هفته آینده به روی صحنه میره تهیه کنیم و در همین شباهنگ پخش کنیم آقای کاردان مرسی تشکر از لطفتون یک شنبه 12 جون در ویلشر ایبل تئاتر تئاتر خواهد بود جای شما بسیار خالیه برای اینکه میدونم به تئاتر بسیار علاقه مند هستید مرسی با سپاس